कौन सा पेपर है नेशनल हेराल्ड का या उससे एसोसिएटेड जो भी पेपर है वो सब इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जिसकी कई सालों से कई बरसों से वो जांच पड़ताल कर रहे थे और एक वक्त में तो सुनने में आया था कि उसमें कुछ नहीं है और बंद कर रहे हैं चलो बंद नहीं किया फिर राहुल गांधी जी से तकरीबन तीस घंटे के से ज़्यादा पाँच दिनों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया और डबल शिफ्ट में उनसे बातचीत की तो मेरी समझ में नहीं आता केस एक है फैमिली एक है फैमिली के दो आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है उसमें जब बेटे से राहुल गांधी से पाँच दिन कई घंटों दर्जनों घंटे आपने बातचीत की उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है राहुल जी चलो जवान है लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं और किस तरह से वो पिछले छः महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही कई दिन घर में भी बीमार रही तो एक बीमार लीडर को जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो इस प्रेशर को जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता और विशेष रूप से सोनिया गांधी भले ही उन्होंने संगठन में इतने साल और एक पॉलिटिकल परिवार में रहने के नाते पॉलिटिकल जानकारी हासिल की हो या हो लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक नॉन टेक्निकल आदमी को मैं अपनी मिसाल देता हूँ मैंने जिंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे ए बी नहीं आता मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रिया मैंने हेल्थ एजुकेशन अपने पास रखा जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं आती मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं तो आप वही चीज़ें सोनिया गांधी से पूछते हो आप ये शेयर क्या हुआ वो क्या हुआ तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है आपके पास कागज है पेपर्स है आपने राहुल गांधी से एक नहीं पांच बार एक शिफ्ट में नहीं दो दो शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की वो बहुत काफी पहले जमाने में जंगलें होती थी खुले मैदान लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी जो लड़ाइयां होती थी जो फ्री फायर होती उसमें भी लिहाज रखा लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूंगा इस चीज को जहन में रखें और इस हालत में मिसिज गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है ठीक नहीं है जो कार्रवाई उन्होंने की है कागज उनके पास है राहुल गांधी से पूछताछ की है अब इन बिचारी औद को क्यों परेशान करते हैं डॉक्टर साथ है उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है तो ये काफ़ी सबूत तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में एजेंसीज 
हर जगह जा रहे हैं शायद कभी कभी जहाँ जाना नहीं चाहिए जिसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उसकी भी करते हैं लेकिन ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और इस तरह से मिसेस सोनिया गांधी की सेहत के साथ भी खेलना ये अच्छा नहीं होगा एक लंबे समय के बाद गुलाम नबी जी और मैं आए हैं आपसे मुखातिब होने के लिए जो अशोक गहलोत जी ने और गुलाम नबी जी ने आपके सामने बात रखी है मैं उसकी तायद करता हूँ उसका अनुमोदन करता हूँ जो चिंताएं व्यक्त की हैं और आपके माध्यम से कई बार इसी मंच से कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं मैं अपनी आवाज़ को उसके साथ जोड़ता हूँ द इशू इज नॉट अबाउट समनिंग और क्वेश्चनिंग वट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया बींग अ रूल बेस्ड रूल गवर्नड कंट्री एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वाइल रिस्पेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉज मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली ऑफ लिबर्टी जस्टिस बट ऑल्सो द राइट टू reputation and privacy being a student of law i have believed in and i still subscribe to rule of law not rule by law what has become a disturbing trend that laws are being more and more be- being made draconian which threaten the very foundational values of indian constitution weaponization of laws and their use to target and humiliate should not take place the facts have been in public domain for almost one decade those facts are there in the files of all the courts the competent court in patiala house which took cognizance the trial court the delhi high court and the supreme court so it's not something which is unknown media has commented whereas agencies have a right if there is any new thing which is not known to ask for clarifications but as gulam nabi ji has said when shri rahul gandhi was called in question for over 50 hours over 5 days then for the same fact same matter for third consecutive day to call shrimati Sonia Gandhi ji we have to bear in mind her age and state of health in a democracy we can be ideological opponents because no democracy can survive let alone thrive without a strong opposition but ideological opponents can never be and must never be in a democracy treated as personal by anyone what gallod ji has said as former parliamentarian and having been there for long both gulam nabi ji and me we deeply saddened when informed debate on matters of national importance and concern are not being <coughs> encouraged and large number of members of parliament get suspended being the largest democracy we hope that there are burning issues of concern before the country 
whether it's price rise, whether it's unemployment, there are other issues which have been raised about some decisions, policies, defense, security. The people of India have a right to hear their public representatives raise those issues and then make their own judgment. As we are going to celebrate the 75 years of our freedom, I would only appeal and urge the government and all concerned to uphold the majesty of parliament, the rule of law and also the very values which our founding father gave to uphold democracy and the right and dignity of all Indian citizens. That's all what I have to say. Thank you.